Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Nesp Notícias. Veja os destaques desta semana. Grupo de pesquisa orienta tutores sobre os fatores que podem desencadear câncer de pele em animais de estimação. Já ouviu falar nos livros raros? A Biblioteca do Campus em Araraquara abriga um acervo com esses exemplares que exigem cuidados na conservação. Na entrevista da semana, o tema é Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e os desafios que as pessoas surdas ainda enfrentam no uso da Libras no dia a dia. O Nesp Notícias está no ar. Tumores de pele em animais de estimação têm sido foco de trabalho de pesquisadores do GCION, o Grupo de Estudos em Cirurgia e Oncologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu. É que muitos tutores não percebem essas lesões e desconhecem que banhos de sol em excesso também podem fazer mal aos pets. O grupo atua há dois anos e surgiu justamente para compartilhar informações sobre tipos de câncer comuns em pets, como identificá-los e a importância de buscar atendimento o mais rápido possível. Snoop, este cãozinho sem raça definida, acabou de sair de uma consulta de retorno no Hospital Veterinário da Unesp em Botucatu, onde passou por uma cirurgia recentemente. Ele precisou retirar o órgão genital por conta de um tumor de pele na região. A Andréia, uma das tutoras dele, conta que tudo começou com uma espécie de bolinha que surgiu no local, mas que evoluiu rapidamente. Quando trouxeram ao veterinário pela primeira vez, já receberam o diagnóstico. Ficamos ansiosos, né, preocupados né, com esse diagnóstico, que era uma surpresa, a gente nunca tinha visto, né? E aí a gente começou com o tratamento, mas foi bem agressivo, né? Durante os meses foi crescendo, ele ficou com dificuldade de sentar, né? De se levantar, a gente via realmente que ele estava com bastante dificuldade, bastante sangramento, sangramento bem severo mesmo. E aí a gente decidiu, né? Fazer os exames e sabemos que ele estava apto a fazer a cirurgia e a gente entrou com a cirurgia aí. Agora é preciso esperar o resultado da biópsia do material retirado para identificar qual tumor de pele Snoop tinha. Mas uma coisa é certa, um importante hábito dele foi determinante para o desencadeamento da doença. Ele gosta de tomar bastante sol, exposto ao sol mesmo, né? Ele gosta de deitar no sol, ficar tempão no sol mesmo, né? Então, quando a gente descobriu isso, a gente ficou assim, nossa, né? E o que ele mais gosta de fazer, agora a gente vai ter que delimitar ele e tentar ver ele se adaptar para a gente poder né, não ter mais outros, outros assim, parte do corpo dele que tome esse, esse tumor aí. Professora do curso de Medicina Veterinária da Unesp, Juliane reforça que o sol, especialmente nos dias mais quentes, influencia no surgimento de tumores de pele, como o carcinoma de células escamosas e o hemangiosarcoma cutâneo nos bichinhos de estimação. A gente tem o papel da é, radiação ultravioleta e, portanto, da luz solar interferindo diretamente no aparecimento de alguns tumores de pele, como o carcinoma de células escamosas, é, o hemangioma e o hemangiosarcoma cutâneo também têm ah, uma participação da luz ultravioleta contribuindo para o desenvolvimento desses tumores. E por isso é muito importante que as pessoas saibam que a luz solar é muito importante, é muito benéfica, mas em excesso realmente pode prejudicar. Há dois anos, a docente lidera o GCION, Grupo de Estudos em Cirurgia e Oncologia. Ele foi criado justamente para disseminar essas e outras informações importantes, tanto para alunos do curso com eventos e palestras, quanto para a comunidade em geral. 
Os tutores normalmente vêm com tumores bem avançados em seus animais, justamente por ah, surgir um carocinho e aí deixa, e aí acaba crescendo muito até eles acharem que é importante trazer para a gente. Então essa conscientização é para que os tutores realmente consigam identificar nos primeiros sinais e assim dar um prognóstico melhor para esses pacientes. Né? Assim como no caso do Snoop, a cirurgia é o procedimento veterinário mais adequado para esses tipos de tumores. O problema é que esses tumores geralmente é, atingem regiões onde a gente não tem muita margem para realizar a cirurgia sem mutilar o animal. Então se o animal tem um carcinoma na base da orelha, eu preciso acabar tirando muitas vezes a orelha do animal. Né? Se ele tem um carcinoma na barriga e no caso de um macho é perto do pênis, muitas vezes esse animal precisa ter o pênis removido. Então, por isso que é muito importante que as pessoas estejam atentas, porque quanto menor for o tumor, mais fácil e efetiva vai ser a cirurgia. Esses tumores, eles têm características invasivas locais, então, principalmente falando do carcinoma de células escamosas, ele tem uma característica invasiva local, mas ele tem é, pouca característica metastática, ou seja, ele se espalha para os outros órgãos com menos facilidade em relação a outros tumores. Então, o que a gente precisa se preocupar é com o tratamento local. Então, geralmente, para esses casos, não é indicada a quimioterapia no pós-cirúrgico. A docente conta que, no Brasil, os dados científicos indicam que há uma incidência de tumor de pele em pets até duas vezes maior do que em países de clima mais frio. E apontam ainda que os animais de pelos claros e as regiões do corpo dele que ficam mais expostas à luz solar, como ao redor do olho, o focinho, a ponta da orelha e o abdômen, são as mais propensas ao surgimento da doença. Na grande maioria das vezes, o que a gente observa é um nódulozinho ou uma crosta inicial. Então, no caso do carcinoma, essas regiões sem pelo e com uh, uma pele clara costumam inicialmente se apresentar avermelhada, a região fica avermelhada, uh, pode ter bolinhas vermelhas e crosta. Às vezes o animal coça, então é muito comum que no início do desenvolvimento desse, desse tumor, do carcinoma, as pessoas confundam com uma ferida de pele. No caso dos hemangiomas e do hemangiosarcoma cutâneo, esses nódulos costumam aparecer como uma verruguinha avermelhada. Então, é, aparece como uma, uma verruga e a pessoa também, às vezes, não dá muita importância para aquilo e esse tumor pode crescer. Por isso, se torna cada vez mais importante a atuação do grupo de estudos. Ele leva informações importantes, como evitar que os pets fiquem expostos ao sol entre as 10 horas da manhã e as 3 horas da tarde, especialmente em dias quentes. E ainda desenvolve estudos que jogam luz no problema. É o caso da Isabelle, que pesquisa sobre dor oncológica em cães. Ela passa questionários aos tutores para identificar se os animais têm dor crônica por causa da doença e também avaliar como eles ficam no pós-cirúrgico. Tudo pelo bem-estar dos bichinhos. Todos os cachorros que tinham um bom prognóstico depois da cirurgia, normalmente eles voltam bem... O tutor relata que ele melhorou muito o ânimo em casa, que está comendo, que está brincando, que voltou a brincar muitas vezes, porque às vezes eles param por causa da dor e que estão evoluindo muito bem. É uma área que sempre gostei muito avaliar a dor, permitir que esses cães não sintam dor e principalmente uma dor que para a gente é invisível no consultório, a gente só consegue saber conversando com o tutor mesmo. E é muito bom quando eles voltam sem dor, eu gostaria muito de seguir essa área e conseguir melhores resultados no futuro. Você sabe o que é um livro raro? Segundo a Biblioteca Nacional, são obras de valor inestimável pela antiguidade, autoria, esgotamento da edição, características físicas e até mesmo por terem tiragens reduzidas. No campus da Unesp, em Araraquara, há um acervo com muitas dessas raridades. Vamos conhecer mais sobre ele. Sandra e Aline trabalham na Biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara. Diariamente, elas cuidam de uma preciosidade, o acervo de obras raras e reservadas. A maior parte dos livros fica nesta sala, acomodados em prateleiras móveis. Mas antes, são higienizados, reparados e devidamente protegidos. 
Logo ao lado está a sala de estudos da biblioteca que abriga a coleção Ieda e Augusto Frederico Schmidt, onde também ficam guardadas obras especiais. E esses materiais têm o seu devido cuidado, manutenção, é, são separados do acervo geral para que a gente possa ter eles de uma forma, é, com uma prioridade a mais né, do que os outros itens, para que a comunidade entenda que ele é separado, porque ele é raro. Em 2010, teve o programa de memória social, que foi um projeto dentro do PDI da universidade, que foi em conjunto CEDEM e a CGB. Nesse momento, nos foi solicitado que cada biblioteca enviasse para a CGB para ser analisado uma lista com as obras que a gente tinha e que eram consideradas raras e reservadas. Nós mandamos, a gente tinha uma lista de aproximadamente 580 itens, com base nos critérios estabelecidos pelo Planor, que é da Biblioteca Nacional, criou-se um critério principal que era para poder distinguir dois grupos nessas obras. Então, foi-se decidido no momento que as obras raras seriam aquelas que tinham publicação antes do século XX e reservadas após. Recebemos a devolutiva da CGB, que a gente tinha 57 obras que se encaixavam como raras. Desse projeto, teve a digitalização, foi a digitalização terceirizada, e hoje essas obras estão disponíveis na Biblioteca Digital da Unesp. Quando as obras voltaram para Araraquara, o acervo também começou a ser tratado e separado fisicamente. Tudo que tinha sido publicado até 1900, nós colocamos no grupo de raros e tudo que era além disso, ou que tinha alguma característica especial, uma dedicatória, uma edição reduzida, a gente colocou nos reservados. Entre os livros raros, há uma tradução da Farsália de Lucano, poema épico escrito pelo poeta italiano. O material tem mais de 160 anos e foi adquirido por um docente do campus em Portugal. É um manuscrito feito com caneta de pena e tinta ferrogálica. O acervo ainda possui um dicionário escrito pelo Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, datado do final do século XVIII. Ele é considerado raro pela época em que foi publicado, mas também pelo número limitado de edições do dicionário impressas. A gente vê a importância desse material pelo fato histórico né, dessas obras, pela importância dela, pela determinada área que ela representa. Então, por conta disso, a gente já tem né, esse histórico de preservação. Então, nesse sentido, a gente percebe, assim, para muitos pesquisadores, às vezes vem de outro país, de outros estados, vem consultar as obras em nosso acervo. Então, a gente percebe a importância mesmo da gente ter esses cuidados e, e o manuseio com esse material. O trabalho de preservação chega a ser artesanal. Estas capas protetoras são produzidas pela própria equipe da biblioteca. O formato se adequa às características físicas do livro. Eles também são colocados nas estantes respeitando o tamanho das obras. E as etiquetas de identificação não danificam as capas e páginas. Quando a obra está num, num bom estado físico de conservação, não tem folha caindo, está tudo bonitinho, a gente faz uma jaquetinha que é mais simples, a gente só envolve a capa. Agora, quando a obra precisa de cuidados mais especiais, aí a gente faz um invólucro um pouquinho mais cuidadoso e mais demorado, que é fazer uma caixinha que ele tem várias abas e aí se fecha, e aí a obra ela, a gente consegue evitar que ela fique, fique sofrendo tanto a ação do ambiente, seja da temperatura, seja da luz, então a gente consegue aumentar o grau de preservação dela. As versões físicas das obras raras e reservadas podem ser consultadas no local. O pedido deve ser direcionado para os funcionários da biblioteca, que separam as luvas, a máscara e dão todas as instruções para o bom manuseio das obras. Hoje, 24 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras. Ela foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda em 2002, por meio da Lei 10.436. E para falar dos avanços, mas também dos desafios que as pessoas com deficiência auditiva ainda enfrentam no uso da língua, eu converso com a professora Angélica Rodrigues, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, em Araraquara. Professora, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Leire, eu que agradeço o convite. 
Professora, qual que é a importância do reconhecimento da Libras por meio da legislação e o que isso impactou em políticas públicas nessas últimas duas décadas? Bom, o reconhecimento oficial da Libras como sendo a língua usada na comunidade surda brasileira foi uma conquista da comunidade surda brasileira. Né? Nunca é demais lembrar que a lei né, que estamos comemorando aí, 10.436, não tornou a Libras a língua oficial do Brasil. Né? O português segue sendo assim, como definido na Constituição de 88, a única língua oficial do Brasil. Todavia, esse reconhecimento foi com esse reconhecimento né, foi possível a proposição de políticas linguísticas para essa comunidade, garantindo direitos não só linguísticos, que envolve o direito de usar a língua de sinais, né, como também direitos civis, na medida em que a comunidade surda brasileira pode, a partir dessa lei, cobrar o acesso a bem, aos bens e direitos, tendo garantido seu estatuto linguístico. Um exemplo seria a presença de intérpretes, por exemplo, em tribunais, hospitais, né? pelo menos o direito, né? nem sempre acontece, né? mas é, a possibilidade, por exemplo, de realizar provas em concursos públicos, como o vestibular, em libras. Né? Então, nós temos aí muitos avanços que são é, garantidos aí a partir dessa legislação. E professora, por muito tempo, é, a Libras ela foi vista de uma forma preconceituosa como uma língua inferior. Essa situação ela ainda persiste? Bom, olha, o preconceito com as línguas de sinais não é infelizmente recente na história do povo surdo. Entre avanços e retrocessos, a comunidade surda teve que lutar por seus direitos linguísticos nesse aspecto. E é importante lembrar que a partir de 1980, e 80, é, por conta de uma deliberação do que ficou conhecido como o Congresso de Milão, as línguas de sinais foram banidas, assim como os professores surdos, das escolas de surdos no mundo inteiro. Essa proibição durou 100 anos. Né? A principal alegação para essa proibição era o reconhecimento equivocado de que a língua de sinais era inferior à língua oral. Vejamos que até hoje, mesmo com o reconhecimento oficial aí por conta da legislação brasileira, as crianças surdas que nascem em território nacional não têm garantido é, o acesso à língua de sinais. Né? Os protocolos de atendimento é, que são realizados por profissionais da área da saúde prevê, é, não prevê a possibilidade é, de acesso à língua de sinais. Né? Nesse contexto, é, vemos prevalecer é uma visão que a gente chama né, de médica ou biológica da surdez e da deficiência, que são concebidas apenas na perspectiva daquilo que é faltante no indivíduo. Nesse sentido, as crianças surdas é, são compulsoriamente encaminhadas para é, reabilitação, através, por exemplo, de prótese auditiva, implante coclear e técnicas de oralização. Longe de condenar né, o avanço da tecnologia assistiva, né, o que a linguística, né, eu como linguista venho aqui é, falar sobre isso, né, a, a linguística busca trazer evidências de que o acesso à língua de sinais na primeira infância, além de ser um direito da criança, pode garantir o um melhor desenvolvimento é, dessas crianças do que diz respeito, por exemplo, à alfabetização e até mesmo às técnicas de oralização que são priorizadas aí né, numa perspectiva ouvintista, se o, né, se o indivíduo quiser. Né? Ou seja, o preconceito com a língua de sinais não só existe, como ele impacta significativamente a vida das pessoas surdas e principalmente das crianças surdas, que são, em muitos casos, colocadas numa situação que a gente chama de privação linguística. Isso é extremamente grave e se a gente fizer um comparativo com crianças ouvintes seria inconcebível né, que uma criança ouvinte ficasse privada de usar a linguagem. Né? É, infelizmente, essa é a realidade de, da, da maioria das crianças surdas que se encontram, é, que se tanto né, encontram a comunidade surda e a língua de sinais quando já passaram o período que a gente chama período crítico da aquisição da linguagem. Né? Então, elas ficam durante esse período crítico 
sem estarem expostas a um input rico em língua de sinais. Né? Então, é, é muito grave que a gente ainda tenha essa realidade. E, professora, falando né, nesse direito de acesso à língua, em 2005, o Decreto 5.626, que regulamenta a lei, ele trouxe capítulos destinados né, à inclusão da Libras como uma disciplina curricular obrigatória na formação de professores. E dez anos mais tarde, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabeleceu que é dever do poder público, então, ofertar a educação bilíngue, como você já mencionou né, no, no início da, da entrevista, seria Libras como a primeira língua, mas a língua portuguesa na modalidade escrita como a segunda língua em escolas né, e classes bilíngues. E eu queria saber então o que, que isso representou para a educação das pessoas surdas, trazendo um pouco essa perspectiva da inclusão que você citou agora nessa última resposta. Ok, bom, a inclusão, a inclusão desse tema, né, tanto da Libras quanto da educação é, especial, né, é, na formação de professores, é, import, é uma importante iniciativa para ajudar, principalmente na conscientização da condição linguística das pessoas surdas. Né? É preciso dizer, no entanto, que esses, professor, esses professores eles vão atuar na sua grande maioria, em escolas inclusivas, em que apenas o português é usado como língua de instrução. Né? Nas salas, nessa, nessas escolas inclusivas, né? é, quando a gente tem uma criança surda matriculada, é o intérprete de Libras que acaba fazendo a intermediação é, entre professores e alunos surdos. Né? Esse modelo de educação é criticado pela comunidade surda, que defende com base na legislação e na própria experiência né, é, o direito de receber instrução formal, mesmo que na, apenas nas séries iniciais, né, é, é, em língua de sinais. Né? Embora a gente tenha essa legislação que prevê o oferecimento de escolas bilíngues para as pessoas surdas, essa ainda é uma realidade distante para a maioria das crianças, principalmente das crianças que vivem fora dos grandes centros urbanos. E no que diz respeito, professora, a essa efetividade, então, né, quais seriam a, as principais necessidades nesse momento para que esses entraves ao acesso da língua fossem superados? Bom, são vários entraves que passam pela falta de profissionais capacitados que possam atuar em todo o território nacional. A gente tem, às vezes, uma grande oferta nos grandes centros, né? mas em algumas localidades é, a gente não tem a, a presença desses profissionais. Né? Falta de iniciativa dos governos estaduais, municipais, é, em viabilizarem a construção dessas escolas ou de salas bilíngues, né? e até mesmo a falta de conhecimento sobre a importância do ensino bilíngue para o desenvolvimento cognitivo, é, intelectual e social da criança surda. Né? Como mais de 90% das crianças surdas nascem em lares de famílias ouvintes não sinalizantes, é, o ambiente escolar bilíngue, né, a convivência dessa criança com outras crianças surdas e com professores e professoras surdas é fundamental para a construção da sua identidade surda. E isso vai impactar no dia a dia, em diversas áreas da vida dela. Sim, a, a pessoa surda, assim como as pessoas com deficiência de modo geral, são impactadas diariamente por ações capacitistas que segregam, né, atribuindo a elas um rótulo de incapacidade. A pessoa surda sinalizante faz uso de um sistema linguístico viso gestual, que possui as mesmas potencialidades da língua oral. É, desse modo, a pessoa surda sinalizante é, muitas vezes rejeita o estatuto de pessoa com deficiência por se reconhecer, na verdade, como uma minoria linguística. E é nesse lugar que a pessoa surda quer ser é, respeitada, né, para que ela possa desenvolver suas potencialidades atuando nas suas áreas de interesse e vivendo plenamente os seus direitos de cidadão. E professora, é, diante da legislação que nós já temos, né, na sua avaliação, o que, que a gente precisa para avançar no processo de inclusão por meio da Libras, além de tudo que a gente já mencionou aqui né, na área da educação, mas nós enquanto sociedade? 
Bom, a legislação ela é muito importante porque ela segura direitos né, e instrumentaliza a pessoa surda na busca é, e defesa desses direitos. Todavia, infelizmente, a legislação por si só é insuficiente para romper a principal barreira que impede que pessoas surdas ou pessoas com deficiência de um modo geral possam ter uma vida boa, que é a barreira atitudinal. Né? Essas barreiras né, é, que são expressas através de atitudes capacitistas, né, que segregam, que, que impossibilitam de fato a inclusão dessas pessoas na sociedade, isso infelizmente nenhuma legislação pode fazer, porque elas, essas ações elas têm que ser cotidianas. Né? Então você veja, o fato das crianças surdas é, conviverem com crianças ouvintes né? É, também é um, é um aprendizado para a criança ouvinte, né? você aprender a conviver com a, diversi com a diversidade, com a diferença, né? sem esse rótulo da deficiência, da incapacidade. Né? Quando a gente convive com a pessoa surda, quando a gente convive com a pessoa com deficiência, a gente consegue personalizar, individualizar, né? porque a legislação ela trata, é, de, ela traz um, números, ela traz a, essa realidade muito distante, né? infelizmente a nossa sociedade capacitista vê a deficiência como algo ruim, que está muito afastado, né? ou é uma tragédia, é sempre algo ruim que pode acontecer com uma pessoa, né? e quando a gente convive com as pessoas com deficiência, a gente consegue ver essas, essas pessoas de uma outra perspectiva, né? e a deficiência é, é um conceito que pode ser visto, né? não naquela perspectiva médica que eu tinha dito, né? como algo que é próprio do indivíduo, né? é, e atribui ao indivíduo o caráter de, da deficiência. Numa perspectiva social, na verdade, a deficiência ela tem que ser localizada de uma perspectiva social. Né? É, você tem, por exemplo, práticas sociais que impedem com que a pessoa com deficiência possa exercer suas atividades, possa viver plenamente a sua vida. Né? Você tem, por exemplo, práticas arquitetônicas, se você tem uma, um, um prédio que só tem escada, não é a pessoa com deficiência que não consegue entrar nesse prédio, né? o prédio é que não é acessível. Perfeito. Professora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço e parabenizo pela ação na TV de lembrar esse importante dia dessa conquista da comunidade surda brasileira. Muito obrigada. E esta edição fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Até lá, acompanhe a TV Unesp também no canal no YouTube. Uma boa semana para você. Tchau!